Mesdames et messieurs, bienvenue à ce énième numéro de votre rendez-vous favori, Un couple, une histoire. C'est une joie pour nous de vous savoir devant votre petit écran. Un couple, une histoire, ce sont des rubriques telles que la romance, la zone de turbulence, conseils conjugal, qui sont-ils, amour et désamour, autant d'éléments pour vous permettre d'apprécier la vie de nos couples. Qui est le couple à l'honneur Qu'ont-ils traversé C'est ce que je vous invite à découvrir maintenant. Agnon Djama Faustin, agriculteur, et n'y est pas Marie-Françoise, couturière, se rencontrent en 1999. Après plusieurs années de vie commune, Faustin décide enfin de passer la bague au doigt de sa compagne. Le 25 août 2018, le mariage est célébré. Difficultés et épreuves seront leur lot quotidien, mais le couple demeurera soudé en dépit de tout pour le bien de leurs quatre progénitures. Mesdames et messieurs, passionnés d'un couple une histoire, bienvenue à votre rendez-vous favori. Le couple que nous recevons ce jour est le couple Agnon. Monsieur Agnon Djama Faustin, il est agriculteur, bienvenue. Merci. Et il n'est pas Marie-Françoise, épouse Agnon, elle est styliste modéliste, bienvenue. Merci. Alors monsieur et madame Agnon, que pensez-vous de l'élément que nous venons de voir Oui, l'élément est, est juste. Marie-Françoise oui, oui, c'est juste. <rire> On n'est pas timide dans un couple une histoire. Ça. Pour cette émission, nous avons besoin d'experts. Nous avons besoin d'un re regard avisé pour nous permettre de mieux appréhender et de mieux comprendre ce que vous avez traversé. Et pour ce jour, nous recevons Diante Afoué et Manuela Adjafi. Bienvenue chez vous. Merci, Miliane. Je l'appelle affectueusement un coach Afoué. Alors, comment ça va, Afoué ça va magnifiquement bien. Ah, d'accord. Ensemble, nous allons pour la toute première rubrique de cette émission. Nous allons parler évidemment d'amour, de rencontre dans la romance. Dans la romance, nous apprenons à connaître davantage notre couple invité. Et j'ai comme ça envie de demander, euh, Marie-Françoise, vous le voyez pour la première fois où, quand, comment bon, Pour la première fois Bon, nous étions à Daloa et, et c'est comme ça, vraiment, il était mon voisin. C'était votre voisin C'était mon, mon voisin, donc de temps en temps, on partait. Voisin de, de maison, de non. classe, non, de des, quartier Non, de quartier. D'accord. Il juste en face. Il donc, habitait juste en face de chez vous. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça, de temps en temps, on partait, causer, uh -huh. jouer, donc c'est comme ça. C'est venu un peu, un peu, et puis... Bon, qui a dit en premier Qui a parlé en premier Faustin, oui. bon, c'est lui qui a parlé le plus en premier. Bon, franchement, nous nous sommes rencontrés. Donc, euh, étant des voisins, vous savez que euh, c'est facile d'observer. Hein. Moi, je suis beaucoup observateur. Donc, euh, quand je l'ai vu parmi ses sœurs, bon, c'est elle que j'ai appréciée. Et donc, euh, j'ai envoyé un ami vraiment lui parler de moi. J'étais beaucoup timide beaucoup timide. Et donc voilà, comment c'est parti. Donc l'ami allait parler de vous, mais l'ami allait dire quoi exactement Ah, que, que, que je l'aime. Elle... Ah, automatiquement là Oui, bon, ce qui est sûr, il allait... Moi, je n'étais pas là quand quelqu'un quand est parti. Uh -huh. Mais, mais que je, je lui ai dit qu'il faut qu'il il lui dise que moi, je suis vraiment... euh, amoureux d'elle. Et qu'est-ce que vous avez aimé chez elle Franchement, son teint. Uh -huh. Son teint, et puis j'ai vu que... Elle partait, elle partait encore à, à ses cours de, de couture. Donc, euh, elle y allait, elle revenait. Elle était vraiment différente de, de, de ses soeurs. Marie-Françoise, on vient vous dire que Faustin est amoureux de vous. Vous dites quoi euh, bon, Quand elle est venue me dire, je n'ai pas dit grand-chose. Uh -huh. Et puis après, il a dit, ah, c'est comme ça, on va, je vais observer. Donc, c'est comme ça, au fur et à mesure. Oui, en venant, cousin. Et c'est là que j'ai su vraiment qu'il m'aimait. Parce que moi, j'ai beaucoup euh, attendu un peu parce que j'ai été trahi d'abord. Vous sortiez d'une période, voilà, d'une déception période dont je pas, amoureuse. Voilà, dont je n'ai pas... Comme on le dit dans le jargon ivoirien, vous sortiez d'un goumet. Voilà, d'un goumet. Vraiment, ça m'a tellement dépassé. Donc, vraiment, donc, elle est venue. Vraiment, j'ai observé beaucoup. J'ai dit, hm, est-ce que ça n'a pas encore marié Se répéter. Voilà. 
Vous avez mis combien de temps avant d'accepter Au bon, moins d'un mois. Hein. Et ensuite, je l'étudiais parce Et puis en plus de deux, en toi, je viens d'une famille pour gamme. Uh -huh. donc, donc ça fait que moi aussi, ah, j'ai dit, ah, j'ai géré que dans ma vie. Vous ne pas la polygamie. Non, non, je, je ne veux pas. Donc, là, elle est venue, et puis m'a dit, ah, et puis son mari, vraiment, qu'il est amoureux de moi, puisque ce n'est pas un, un vilain garçon. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, hum, c'est assez une des personnes, hein. ce n'est pas pour moi, c'est. Donc, c'est donc, donc, comme ça, ça a été étudié un peu, un peu, et puis je lui ai dit, ah, que moi, je viens d'une famille polygamie, donc, je ne veux pas reproduire. Et elle reprend, et puis demain, je vais attendre, ah, il est l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Et puis les enfants aussi. Donc, vraiment, ce côté-là, il y a beaucoup. Je lui ai dit ça, franchement. Lui aussi, il dit, ah, c'est la même chose aussi. Lui aussi même... En tout cas, c'est la même histoire, si on veut voir. Puisque lui aussi, il vient aussi d'une famille polygamie. Et donc, moi, c'est comme ça, c'est parti. François, après combien de temps vous lui faites la demande au mariage Bon, ça a mis du temps. Hein. On s'est marié, bon, c'est au, au niveau de l'église que. Et les conseils nous ont été donnés et que nous sommes euh, un couple euh, bon, adulte. Donc euh, pourquoi ne pas passer au mariage Donc ça fait seulement 4 ans que nous sommes mariés. Donc nous avons dû nous en donner 4 super enfants. Donc euh, nous sommes heureux. Mais on va dire que vous vous êtes rencontrés depuis combien de temps bon. Il y a eu combien de temps entre le début de la relation Parce que là. Tout à l'heure, on parlait de comment vous l'avez abordé et tout, mm -hmm. mais hein, on n'était pas encore dans la relation. Donc, la relation, concrètement, elle démarre quand Bon, ça, on a, bon quand nous nous sommes rencontrés à, à Daloa, étant voisin, bon, ça n'a pas trop duré quand même. Hein. Donc, euh, on a vécu, bon, comme notre fille aujourd'hui, elle a, elle a 20, 22 ans. Et euh, votre fille, vous avez, vous avez commencé à bon. prendre une relation et votre fille a aujourd'hui 22 ans. ans. D'accord, donc on profite pour la saluer, elle s'appelle Linel Esther. Esther, voilà, on te fait un, un coucou, voilà. Depuis un couple, une histoire. La, la reine Esther. <rire> ah, c'est la reine Esther, mmh, d'accord. la Bible. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de faire d'elle votre femme oh. Bon, franchement, euh, elle est vraiment courageuse. Et je lui ai donné un sobriquet, Ozoa. Ozoa qui veut dire la plus courageuse, la, 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 la plus courageuse des courageuses, la plus belle des belles, la plus propre des, des, des propres. Bon, c'est comme ça. Ouais, Ozoa, c'est en. C'est embêté. C'est embêté, d'accord. Ouais. Donc Ozoa, embêté, qui est un patois de la Côte d'Ivoire. On n'était pas là le jour du mariage, mais racontez-nous un peu toutes ces émotions que vous avez partagées ce jour-là. Le jour du mariage, vraiment, c'était l'apothéose. Je me suis franchement éclaté parce que je... Bon, c'est une seule fois hein, ouais, dans la vie. Vrai. Donc, euh, j'ai vraiment <rire> beaucoup dansé. Beaucoup dansé et vraiment, j'étais très heureux. Quand vous l'avez vu rentrer à la mairie, à l'église, c'était quoi Qu'est-ce qui se passait intérieurement Dans mon cœur Bon, vraiment, je viens de concrétiser vraiment euh, mon vœu. Hein, euh, lui, euh, rendre honneur parce que dans sa famille, euh, je voyais quand même, euh, bon, je ne sais pas si juste jusque là, une, 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 une de tes soeurs s'était mariée. Donc, euh, elle, 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 elle et son frère sont vraiment deux, deux enfants de leur maman, de elle, euh, sa maman. Donc, euh, j'ai voulu vraiment l'honorer. Et puis, c'est arrivé. Vraiment, je, je pourrais être reconnaissant envers le Seigneur qui a concrétisé vraiment ce vœu-là. Alors, frère, quand on entend cette histoire, qu'est-ce qu'on a envie de dire ou envie de demander Envie de demander pourquoi l'étude a autant duré. Parce que là, on... Ces deux doctorats, je pense que vous avez passé de 1999 à 2018. Quelle étude a mis autant de temps pour que vous vous lancez Dans le mariage Oui. Bon, franchement, bon, les moyens nous manquaient. Bon, euh, nous, comme ça, on, on pensait qu'il fallait forcément les, les moyens pour se marier. Dans notre communauté, que nous fréquentons depuis 12 ans, euh, il est écrit dans Hébreu 10, 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Mais si ce retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et que nous apprenons à vivre par la foi, en comptant sur Dieu à 100%. C'est 
c'est cela qui nous a vraiment motivés. À... C'est ce qui vous a donné la force justement d'aller voilà, jusqu'au okay. mariage. Aujourd'hui, vous avez combien d'enfants Quatre. De combien de, de maternité euh, bon, notre première fille a aujourd'hui 22 ans. Mm -hmm. Le garçon qui suit, il a 14. Mm -hmm. L'autre qui suit, il a 12. Et le dernier actuel a 7 ans. Il, il s'appelle 7. 7. Ah, vous l'appelez 7. Oui. 7. Et 7, 7 à 7 ans. Oui, c'est le troisième fils de Adam et Ève uh -huh. dans la Bible. Oh, oui. Voilà. Donc vous l'avez appelé 7. 7. <rire> D'accord, en tout cas, on va applaudir pour vous encore. Félicitations pour ces, pour ces enfants, justement. Et on sait que dans la vie de couple, c'est l'homme qui est censé s'occuper de la famille. Quand son rôle est inversé, cela peut diviser ou créer des tensions dans le foyer. Si vous souhaitez savoir davantage ce qui s'est passé avec notre couple du jour, je vous invite à rester scotché et à suivre la zone de turbulence. Pour subvenir aux besoins de la famille, ma femme abandonne le foyer. Ses propos sont ceux de Foster. Alors, à quel moment est-ce que les choses vont commencer à se dégrader dans le couple Oui, effectivement, ma femme est, est allée se chercher au niveau d'Abidjan. Franchement, bon, déjà, c'est quoi elle allait à Abidjan. Puisque moi, dans ma formation et dans mes études sur le terrain, ça a beaucoup pris le temps. Donc, je ne tournais pas. Donc, c'est elle qui travaillait, avec, qui, qui tournait avec euh, les habits qu'elle faisait et qu'elle confectionnait. Je partais souvent en vendre, mais à un moment donné, paf, elle est partie sur la boutique. Donc, à quel moment, évidemment, les choses vont devenir difficiles dans le couple Oui, bon, c'est en ce moment, je, dis, je, je disais que, euh, comme moi, j'étais en train de, de faire mes, mes études, mes, mes expériences et tout ça, donc, c'est elle seulement qui tournait. Hein. Donc, euh, elle confectionnait les habits souvent, je partais les vendre. Et puis je revenais. Et donc, euh, pour ne pas pouvoir rester comme ça, elle a décidé de, de quitter la famille parce qu'on on, on, n'arrivait pas à économiser. On, on, on pouvait juste manger et tout ça. Donc, elle, elle a préféré se, 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 aller sur la bougie pour euh, vraiment se, se chercher, comme elle dit. Madame, votre famille était informée de la situation que vous viviez Non, ma famille n'était pas informée. La situation. Donc, quel était votre sentiment lorsque vous n'arriviez pas à économiser Bon, c'était vraiment difficile, puisque une personne qui travaille, qui ne fait que manger son mains sans économiser vraiment, avec les enfants, ce n'était pas facile. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'idée d'aller au moins chercher encore ailleurs. Vous lui avez demandé la permission ou il a été informé ou bon. pas du tout il n'était pas informé. Ben, si je, je le connaissais, donc s'il si demandait la permission, il n'a pas accepté. Même à mon pasteur aussi, il n'a pas aussi <coughs> donné l'information. Donc ça commence à partir. Je lui ai dit simplement que ah, je m'en vais à Msokro pour aller saluer mon frère et puis revenir. Vous étiez où en ce moment Là, on était à Dalor. Uh -huh. Donc ça commence à partir. Et quand c'est parti, c'est mon cousin aussi qui cherchait quelqu'un pour être gouvernante uh -huh. à Bijan. Donc, il m'a vu, ah, vraiment, c'est bien payé, tout ça. Donc, il donc quand j'ai causé à lui, non, non, toi, mais, mais toi, tu es marié, tu es dans son là-bas. Il dit, c'est pas un problème. Puis moi, j'ai cherché, il dit, non, il veut pas, mais donc, j'ai insisté, tu ok. Donc, c'est le lendemain où on est parti à Bijan, et puis, en même temps, j'ai eu à travailler. Donc, c'est de là-bas, maintenant, j'ai appelé, que, ah, vraiment, que j'ai eu travail, tout ça, je donc, il, il s'est plaint. Vous puis... l'avez laissé à la maison avec les enfants, c'est ça? Bon, les enfants étaient là, et puis, de temps, sa maman venait. Rester avec les enfants. Puis, maintenant, Étant là-bas aussi, j'ai fait partie de ma nièce qui était un peu grande, qui pouvait sauver les enfants. Donc, donc, comme ça, donc quand je travaillais, chaque fin du mois, j'ai envoyé l'argent. Et donc, comme ça, et puis, étant là-bas aussi, je cherchais maintenant un travail maintenant pour lui. D'accord. Voilà, donc, quand aussi. vous êtes devenu gouverneur, vous étiez payé à combien environ Bon, j'étais payé à 60 000 francs dans ce temps. Et puis, en plus, étant là-bas, la, la dame, vraiment, elle a été beaucoup gentille. Elle lui a dit Ah, que je, je suis, en tout cas, j'ai un métier. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, on doit, on doit seulement deux. Il n'y a pas de problème. Donc, dans ma machine. Donc, étant là-bas, mon salaire, mais je ne touchais pas. Donc, quand je cousais aussi à l'immeuble que j'étais, hein, où j'étais, et puis j'ai. En tout cas, m'envoyer là Donc, vraiment, ça donnait. Donc, je ne touchais pas mon salaire. Et puis, en plus, je gagnais plus d'argent. Donc, ça commence à aider mon mari à devenir 
Il peut le prendre maison et puis rester ici. Donc c'est comme ça, il n'a pas... Donc monsieur, justement, quand euh, vous appreniez qu'elle est partie pour essayer, en griffe, on le dit dans le jargon, de se chercher et qu'elle vous laisse avec les enfants, c'est quoi le sentiment Oui, franchement, j'ai senti un abandon. Et vraiment, j'ai beaucoup souffert. Et je suis resté avec euh, les enfants et puis sa nièce, dont elle, elle a parlé, et elle a parlé. puis on a aussi rencontré une, une autre nièce euh, au, au niveau de l'église qui vit avec nous. Et donc, euh, notre première fille était déjà à Dabou, chez ma petite soeur. Hein. Et donc, euh, en ce moment-là, on, on avait trois enfants seulement. Le, 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 le dernier n'était pas, pas encore né. Non, franchement, j'ai commencé à vraiment faire même mes, mes, pieds, en, mes pieds en flèche. Hein. Ce n'était pas facile pour moi. Et c'est mon pasteur qui m'a encouragé pour dire non, prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile. En ce moment, mon cœur n'était pas encore attaché dans la prédication de l'évangile. Donc, euh, ça m'a beaucoup fatigué. D'accord, mais en fait, euh, est-ce que vous ne vous êtes pas dit peut-être qu'il y a quelque chose Qu'est-ce qui pouvait bien pousser votre épouse à abandonner son époux et ses enfants Oui, si. Je me suis posé des questions, mais quand je l'appelais euh, au niveau d'Abidjan, elle me disait quoi C'est le début de tes problèmes. C'est le début de tes problèmes. Vraiment, ça ne fait qu'empirer ma situation. Mais elle comment... te disait, c'est le début de tes problèmes. Oui. C'est-à-dire Bon, ça veut dire que c'est maintenant que je vais, je vais connaître ça veut dire la, la vie seule, vivre seule. Là. Comment hein, je... Mais quand vous appelez, c'est pour vous plaindre, c'était ça. Hein? Non, non, je, je, je ne me plaignais pas. Bon, tu sais, je voulais savoir pourquoi elle est partie sans me dire pourquoi elle s'en va. Elle ne m'a pas vraiment expliqué. Marie-Françoise. Bon, aujourd'hui, nous, on va vous demander pourquoi est-ce que vous êtes parti. Bon, je suis partie parce que vraiment, la vie qu'on menait, ce n'était pas facile <coughs> avec les enfants. Puisque j'ai dit non que à Dalo, la couture ne, 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 pas, pas. Non, ne marchait pas comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé à faire la nourriture, à vendre placali. Et après ça aussi, je me suis lancé dans Tcheké. Mais ça n'allait pas. Franchement. Puisque lui, de son côté, il ne faisait pas aussi grand-chose. Donc, ce n'est pas facile de rester avec les enfants. Et puis, vraiment, c'était difficile. Donc, à chaque fois, il lui disait, ah, si ça ne va pas ici à Daloa, on peut aller à l'autre côté. Donc, donc, il s'est plaint. Pourquoi aller Non, il non, mais si ça ne va pas, on peut aller à l'autre côté. À l'autre côté, partout à l'argent. Mm -hmm. Si non, ici, en la cuisine ne va pas, l'autre côté, ça peut aller. Mais donc, il pas donc, il ne voulait pas. Donc, c'est comme ça. La femme de mon pasteur m'a dit « Ah, au départ, il faut faire ton coin, tu vas essayer de vendre euh, mes séries, tu vas vendre les, les trucs de couture, tu vas faire couture. » J'ai dit « Ah, vraiment, que je ne peux pas. » Parce que étant là-bas, c'est vrai, pas parce que je ne sais pas coudre, je sais coudre. Mais il faut voir euh, dans la semaine combien de personnes qui viennent me donner les habits. Et puis c'est de ça on, on, on doit vivre. Donc vraiment, je, je n'arrivais pas à comprendre. Puis je me suis dit « Ah, que je suis très jeune. Mmh. » Ou de rester dans ça avec les enfants. En tout cas, souffrir. Non, vaut mieux d'aller me chercher. C'est un pas le laisser. en fait, que vous faisiez. Voilà, pas le laisser. Pas le, en tout cas, le laisser, mais aller me chercher. Là, ça va. Et puis, je viens les prendre. Maintenant, quand je lui disais ça, mais non, il faut rester ici. Non, Donc, dans le truc, il me situe. OK. Donc, mais est-ce je... est qu'à la maison, déjà, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de palabre Bon, c'est un peu sur ce côté-là. Moi, moi, je me suis dit, que en tout cas, puisque quand euh, je l'ai en tout cas connaître, on s'est mis, quand ensemble. On mis ensemble, je lui ai dit ouvertement que moi je n'aime pas fonctionner. Parce que j'ai vécu un peu la vie de mes parents. Étant fonctionnaire, il disait non, mais sa tête est un peu pas. Au moins, s'il si se cherche, que moi aussi je me cherche, on met ensemble, ça, ça dépasse. En tout cas, moi, c'est ça, il y avait. Est-ce comme... qu'il était fonctionnaire Non, il n'était pas fonctionnaire, il était tout. Mais, mais quand même, je l'ai accepté quand même. Moi, mais s'il dit. Malgré qu'il était comme il sait qu'en se donnant, de son côté, moi, de mon côté, on met ensemble, ça pourrait aller. Mais de son côté, c'était pas trop. Mm -hmm. Mais là, de mon côté aussi, je me donne aussi, c'était pas aussi trop ça. Il était obligé de laisser la couture, faire placali, faire vraiment, c'était mm -hmm. pas facile à les enfants. Matin, on est là, à un moment, j'ai fait, il dit, ah, prions, prions. Non, vraiment, j'ai accepté, mais, mais arrivé, moi, non. Je suis encore très jeune. Si j'ai encore la foi, il, il tombe pas malade. C'est que. Ça peut aller. Là, on me suis levé un matin, ah, je viens. 
Et puis, je lui ai dit, ah, que non, je m'en vois, elle me soupe rapidement, j'ai vu. Elle me l'avait plus, j'ai eu l'occasion. Puis... Mais arrivé là-bas, quand elle a commencé à travailler un mois, a, a, un mois, quand il y a eu mon salaire, puis elle a commencé à envoyer l'argent. Dans ça, il y avait ma nièce. Elle reste auprès des enfants, comme il est seul, je le connais, je connais un peu la situation. Elle reste auprès des enfants. Au fur et à mesure des temps là-bas, moi aussi, je cherchais à égoyer mon argent, prendre mes maison, et puis on va rester. C'était un macro résidentiel. Dans, dans les premiers jours, mmh. quand vous êtes arrivé à Bidjan, parce que vous, vous lui avez dit que vous allez à Yamsokro. Mmh. De Yamsokro le même jour, mais c'est le même jour. Non, c'est deux à trois jours, même temps, c'est parti. Vous êtes parti. Mmh. Donc, les, quand vous êtes arrivé à Abidjan, quand vous l'avez appelé pour donner oui, l'information, euh, c'était quoi sa réaction Non, mais il n'a pas voulu. Il dit non, que c'est faux. Il dit, ah, c'est vrai qu'il y a eu travail à Abidjan. Il dit non, il faut venir, il faut laisser. Il dit non, je ne peux pas venir. Que mais... je ne peux pas venir. Que ça, il t'a dit dès le début. Que le que j'ai eu là, c'est bon, je ne peux pas venir. Et dans ça, mais il, il a eu à en tout cas, fait à un autre passeur de Daloa. Et c'est lui maintenant qui était en communication avec moi. Et il me dit, chérie, non, ah, j'ai dit, elle m'a passé, mais, mais vous connaissez ma situation, que je vis à les enfants. Donc, si, 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 pas passé, non, que je, je l'ai abandonné avec les, je ne l'ai pas abandonné. Donc, c'est un temps. Mais c'est, ah, c'est un temps. Je travaille, puis envoyer l'argent, puis économiser, puis maintenant faire venir ma famille. C'était comme ça, mon intention, pas pour le laisser. Voilà. Donc, donc, donc moi, 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 j'ai décidé de ma vie, puisque j'ai vécu un peu à mes parents. Donc, le laisser puis prendre encore un autre homme pour faire encore des enfants. Non, ce n'était pas, pas de ma tête, franchement. Donc, ça coûte à étant là-bas, je lui ai envoyé l'argent. J'ai l'argent. Monsieur, quand il a envoyé l'argent, c'était quoi maintenant, maintenant, après ça, maintenant, il a commencé à chercher de travail pour lui, puisqu'il savait parler l'anglais. En, en ce moment, c'était période de trucs. Hum. La crise. Comment la crise. Mm -hmm. Donc, étant là-bas, donc, les gens cherchaient les, les gens pour traduire. Il y a eu mon travail, mais il n'a que lui n'aime pas Abidjan, que lui ne vient pas. Vraiment, ça m'a fait beaucoup mal. Il m'a étant là-bas. On peut maintenant ce truc à voler. On est, vous êtes deux, donc vous allez vous entraider oui, et puis oui. aider les il enfants. Il prend maison. Maintenant, il a, il a fait appel à ma nièce, à elle, les enfants. Et puis lui aussi, il vient. Donc, je vais travailler pour lui. Et tant que, malgré que je travaille, puisque j'étais libre, mm -hmm. ma patronne, elle, quand elle va à 8 h travail, c'est jusqu'à 19 h Donc, il y a tout le temps. Je l'ai expliqué. Elle m'a donné la liberté. Donc, quand elle va, quand il fait mes travaux, à part de je rentre à Gamé, il met fou les tissus au caoulet là. Je coule ensemble. Des... Et puis je vends. Donc, mon salaire, même, je ne touchais pas. Quand même, Dieu m'a mis dans la grâce. Donc, aussi, là, souvent, même là, quand je prépare nous depuis mon je reste, je me sens frais. Souvent, je fais descendre les, les gardiens, là, je les donne. Et puis, mais, et puis là, je pleure. Parce que quand on, on, on t'a derrière, <rire> maintenant, on ne gagne pas à manger. Hein? Non, c'est comme ça. On, on a fait remonter beaucoup, beaucoup d'émotions. On, on vous comprend. C'était difficile pour vous parce que donner la nourriture aux gardiens du bâtiment, sachant que vos enfants n'arrivaient pas à manger, monsieur, vous, étant là-bas, c'était quoi vos sentiments Qu'est-ce qui se passait Mais Franchement, c'est vrai, tout à l'heure, elle, elle a dit que c'était un temps. Mais le temps, il est indéfini. Et puis, l'évolution de ce temps-là, et puis les, les propos qu'elle qu qu tenait ne peut pas vraiment me, me, me donner une assurance pour dire que ma femme est encore là. Ou bien elle allait encore revenir. Non, ça n'a pas été facile pour moi, franchement. Mais bon, les enfants, ce sont mes enfants. Je ne peux pas aussi les, les, les rejeter du de, 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 de la main. Et donc, euh, pendant ce temps-là, il y a un frère de l'église qui est avocat de l'État, qui est donc à, à ton épouse. Il a fait une affaire pour son épouse. Donc, euh, on m'a intégré. Donc, euh, je me, me débrouille comme ça pour aussi euh, vraiment subvenir aux besoins des enfants à la maison et les miens aussi. Mais pourquoi vous aviez refusé de le poste qu'on vous proposait à Abidjan Franchement, vous savez, c'est vrai, elle a parlé de, de, de ce poste à main, mais je, je dis que dans l'évolution, je ne me sentais pas vraiment euh, aller à, à Abidjan auprès d'elle, puisque je ne savais pas ce qu'elle faisait au juste. Au juste, qu'elle faisait. Est-ce que ce n'était pas une bonne occasion pour vous de savoir exactement ce qu'elle fait à Abidjan parce que c'est vrai, vous en avez souffert. Euh, tout le monde va, va, va se dire qu'elle vous a abandonné. Mais je pense que vous n'avez pas été le seul à souffrir. Elle aussi, elle en, elle en a souffert. Le sacrifice qu'elle a fait de, de, de quitter ses enfants. Une femme abandonne rarement ses enfants. Se sépare rarement de ses enfants. Donc, elle a fait un sacrifice pour le bien de la famille. Est-ce qu'à un moment donné, votre Ego d'homme ne peut pas se dire « Ok, elle a fait le pas. » Même si je ne me sens pas à Abidjan, je ne pense pas que 
elle soit venue à Abidjan parce qu'elle se sent bien à Abidjan. Mmh. Elle est venue à Abidjan parce qu'il y avait un besoin d'avoir davantage de ressources. Vous n'aurez pas pu faire l'effort de vous départir du fait que vous n'aimez pas Abidjan, mais que la nécessité d'avoir de meilleures ressources pour que la famille se porte mieux. Et ensuite, on pouvait repartir euh, à notre base qui est à Daloa. Pourquoi vous n'avez pas eu cette, cette force-là pour, pour faire le pas oui, bon, c'est vrai, c'est bien dit, mais vous savez, euh, en, en couple, hein, il faut échanger, il faut échanger. Pour évoluer, il faut échanger. Parce qu'on ne peut pas euh, cacher ce sentiment-là et puis se déplacer comme ça, et puis ça retombe sur, sur, sur l'homme. Nous sommes deux, c'est vrai, nous avons eu des, des enfants par amour. Ces enfants, il faut les, il faut les éduquer. Donc, c'est vrai qu'à la maison, c'est elle qui faisait pratiquement euh, tout. Mais quand même, je, je l'aidais. Je l'aidais. Je ne l'ai jamais laissé tomber, franchement. Hein? Donc, euh, on pourrait échanger. Et puis, bon, on dit, bon, OK, comme tu veux partir à bien, vas-y. Pour qu'on puisse vraiment être en, en contact. Même, tu vois, même quand je l'appelais, elle, elle, à peine même, elle, elle décochait le téléphone. Moi, j'ai envie de savoir. Euh, oui. vous, dites, vous aviez répondu tout à l'heure en disant qu'elle ne vous avait pas consulté. Mmh. Est-ce qu'elle ne vous avait proposé ça plusieurs fois L'option de quitter la zone quitter. Bon, franchement, je, je, je ne me souviens pas qu'elle m'ait... Bon, elle, 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 elle montrait que la situation était un peu difficile, mais, mais le fait de partir sur Abidjan, on devait quand même le changer, parce qu'il n'y a pas eu quand même... Euh, euh, C'est-à-dire du, du, du gros pas là pour, 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 pour dire qu'elle quitte comme ça un coup. Mais ce n'était pas un conflit, elle partait pour souvenir aux besoins de la famille. Mais si, mais il fallait qu'elle me le dise c'est facile de, quand même, c'est vrai, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de, de quitter, vouloir vraiment euh, souvenir au bien de la famille hein, en travaillant là-bas. Mais au moins, moi, moi c'est ça qui, 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 qui m'a un peu dérangé. Vous savez, quand on aime et puis, et puis on se sépare comme ça, c'est pas facile. J'en ai beaucoup souffert et franchement, j'en ai beaucoup souffert. Mais puis sans flèche, pour moi, je sais pas. Mais. Bon, avec le temps, puisque ma, ma mère encore, elle, elle vivait, elle venait souvent hein, euh, nous aider avec les enfants et puis, et puis elle partait. Marie-Françoise, comment vous viviez cela à vous C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, vous aviez laissé vous partir, mais émotionnellement, en tant que mère, être loin de ses enfants, comment est-ce que vous viviez cela Bon, ce n'a pas été facile pour moi. Comme il a dit, non. Puisque si tu es habitué avec ton nom et les enfants, et puis un coup, les laisser partir, vraiment, ce n'est pas facile. Mais quand même, étant là-bas, j'ai toujours prié. Ah, c'est un demande la force. Pour qu'ils puissent surmonter cela. Donc maintenant, quand <coughs> il parle à faire d'appel, non, que souvent, il appelle et puis il ne décroche pas. Tu es chez une personne. Elle, elle m'a dit non, au moins, si tu veux appeler, c'est qu'elle va se coucher, que je peux appeler. Donc, souvent, quand il appelle et puis il ne décroche pas. C'est comme ça. Sinon, ça n'a pas été facile pour moi, franchement. Parce que souvent, quand je les appelle et puis j'attends voir des enfants, ça me fait pleurer. Mais si, ah, ça va aller. Mais quand même, ça n'a pas mis en temps aussi, en temps beaucoup de temps aussi pour que je puisse en temps abandonner ce travail. Ça fait, il a travaillé au moins huit mois. Jusqu'à ne voulait pas venir. Jusqu'à il y a eu même à cause de mon pasteur. À la fin, au début, c'est vrai, ah, mais pourquoi tu n'as pas dit, pourquoi tu n'as pas dit J'ai dit, ah, mais si je disais, moi, je connaissais déjà la réponse. Non, faut les, tout ça, je dis, ah, cette fois-ci-là, je ne vais pas regarder ça, mais je vais venir au revoir. Mais à la fin, il, il m'a dit, ah, madame Agnon, c'est vrai, mais dis à ton mari, mais elle est tu es jeune. En tout cas, elle contente, mais lui n'a pas venu quand j'ai laissé le travail. À la fin, ce sont les femmes de l'église qui ont dit, non, il faut venir. À cause de la nuit, c'est vrai, il y a la il faut venir voir tes enfants. Il faut venir voir tes enfants. Il était obligé un beau matin pour lui dire non, que moi je vais rentrer. Il dit Ah, mais il a fait quoi Ils sont dit Non, si, mais je vais rentrer avec les enfants, il n'y a personne. Au point de mes enfants. Donc, je suis dans le tout, mon bonheur, puis je suis parti. C'est comme ça maintenant. Aujourd'hui, nous sommes venus à Songo, auprès de son père, et puis. Méliane, tu vois qu'il y a beaucoup de souffrances, oui. même après toutes ces années, mais en réalité, à les écouter tous les deux, on comprend qu'il y a juste eu un manque de communication. Une souffrance qui n'a pas été exprimée en temps et en heure, ou une souffrance qui a été exprimée, mais qui n'a pas été comprise par l'autre. Au moment où vous étiez à Daloa, Madame souffrait, 
mais pour ne peut-être pas vous mettre davantage mal à l'aise, elle n'arrivait pas à trouver des mots, on va dire des mots vrais ou assez forts pour vous dire « en griffe, j'en ai marre et que je n'en peux plus » parce qu'elle voulait vous ménager dans votre ego Et elle a encaissé. Elle a essayé par des moyens détournés de vous le faire comprendre, mais ce qu'elle a utilisé comme moyen ne vous a pas permis de prendre la mesure de son état de souffrance. Et donc, vous êtes, vous, vous êtes dit « bon, ça va aller » ça va aller et que le ça va aller suffisait pour la calmer ou lui permettre de patienter davantage. Donc c'est vraiment le manque de communication. Elle était, elle était convaincue, comme elle vient de le dire, que vous n'accepterez jamais de la laisser partir. Et votre attitude l'a confortée, elle aussi, dans sa position, qu'elle a pris la bonne décision de ne pas vous en parler. Et du coup, ça a créé d'autres problèmes alors qu'on n'en avait pas besoin de ces problèmes supplémentaires. là. Donc, la communication, quelle que soit la peur qu'on a de la réponse que l'autre pourrait donner, il faut avoir la force de communiquer, d'appeler un chat, un chat, ensemble. Sur le chat, on peut ne pas s'entendre, mais on laisse le temps au temps de faire les choses. Monsieur va réfléchir et puis il va finir par comprendre que bon, madame a souhaité quelque chose, même si je ne suis pas d'accord, je peux prendre sur moi de lui faire confiance. Essayons, on verra bien ce que ça donne. Merci infiniment à Foué pour ce regard très éclairé, pour cette très belle analyse sur ce qu'a traversé notre couple Agnon. Cette étape aurait pu les séparer, mais non, ils sont restés soudés. Comment est-ce qu'ils ont réussi à rester soudés Comment est-ce qu'elle est revenue dans son foyer aujourd'hui pour prendre soin de ses enfants si comme moi, vous voulez savoir la suite, ben restez connectés pour la prochaine rubrique. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes bien dans votre émission « Un couple, une histoire ». Et nous recevons pour vous ce jour Monsieur et Madame Agnon. Nous rappelons que le sujet de la turbulence était que Madame Agnon avait dû abandonner son foyer pour aller en quête d'un mieux-être pour l'équilibre de son foyer. Qu'est-ce qui va se passer par la suite C'est ce que nous allons découvrir ensemble, mais bien avant, nous allons demander à Afoué, justement la coach du jour, en cas d'incapacité de son époux, la femme doit-elle se résigner à assumer les charges de la famille ou renoncer au foyer Alors, je n'aime pas trop le mot « résigner » parce que nous sommes mariés, il n'y a pas de résignation. Quand on parle de résignation, il faut sentir du dépit, du, du mépris. Non, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de, de, de dédain. Nous sommes deux. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est à deux que nous assumons le bien-être du ménage. Quand l'homme est dans ses capacités, il le fait aisément. On ne dit pas à l'homme qu'il se résigne à prendre soin de sa famille. Mm -hmm. Si l'homme ne peut pas le faire, la femme, mais tout naturellement, il n'y a pas de résignation à avoir. On n'a pas besoin d'avoir de faire des efforts supplémentaires ou d'aller chercher une force surnaturelle pour assumer les charges de sa famille. C'est ta famille. Au même titre que le monsieur, c'est votre famille. Et donc, chacun met du tien pour assurer les tâches du ménage. Que ce soit la femme ou l'homme, nous devons le faire avec entrain, avec amour, avec quiétude, sans résignation. Maintenant, abandonner son foyer parce que son homme ne peut pas subvenir aux, aux oui. charges de la maison, ça nous ramène à mon éternel questionnement. Pourquoi t'es-tu marié Est-ce que tu t'es marié parce que tu étais venu chercher euh, un mieux-être financier et dès que ce mieux-être financier n'existe plus, alors on plie bagage et on part Là, c'est une toute autre question. Mais est-ce que dans notre cas de figure avec le couple Agnon, on peut parler d'abandon On peut parler d'abandon parce que ce n'est pas d'un commun accord que madame est partie. Dans le couple, on fait tout, on s'efforce de faire tout à deux. On prend les décisions à deux. Une décision peut ne pas être acceptée ou comprise à l'instant T, mais on en parle. On laisse le temps de s'accorder avant de poser un acte. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais nous avons le devoir d'accompagner notre conjoint dans un choix qu'il fait. Quand on pense que c'est pour son épanouissement et que ça ne va pas mettre en péril le bien-être de la famille, nous, nous devons d'accompagner le conjoint, même si on n'est pas d'accord. Parce que s'il se casse la tête, c'est tous les deux 
que nous allons devoir subir mm -hmm. cet échec-là. Donc, autant l'accompagner pour arrondir les angles et faire en sorte que ça se passe bien et que tout le monde soit heureux. Merci infiniment, Afri, pour ce décryptage d'experts. On va, on, va, on va le dire comme ça. Prix, et on va, je vais demander tout de suite à M. Foster, à quel moment vous commencez à ne pas faire de cette situation un problème Bon, franchement, quand elle est revenue, euh, j'ai compris que... Elle a, elle a, elle a, elle a vraiment compris que euh, s'éloigner de sa famille n'était pas la bonne solution. C'est vrai, les moyens, on peut trouver les moyens partout. Donc, euh, comme tout à l'heure, l'expert vient de le dire, c'est vrai, le départ, le départ a, a posé problème. Donc, quand elle est venue, bon, on, on, a, on a essayé de reconstruire cet amour-là et, 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 et puis reconstruire nos forces pour pouvoir avancer. Donc, euh, dans l'agriculture, bon, franchement, il y a... Il y a tout. Parce que la terre nourrit son homme. Hein. Donc, euh, comme tout à l'heure, l'expert le disait, euh, les cultures, hein, bon, surtout bon, la, la tomate, en deux mois déjà, ça va. Hein, L'aubergine, deux mois. Euh, même le concombre, c'est juste en 45 jours. Tu as déjà les fruits, tu peux les commercialiser. Et donc, euh, maintenant, il y a la banane qui vient. Bon, tout, tout, tout est une, une, une pro, un temps de. Il faut programmer, c'est tout, dans le temps. D'accord. Euh, Et aujourd'hui, euh, si, si c'était à refaire, est-ce que vous accepteriez qu'elle parte Non. Non. <rire> Vraiment non. Pourquoi Pourquoi J'ai bien de, 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 de sa chaleur. Et ensemble, hein, on a décidé de vivre ensemble. Hein. Si ça, ça passe, ça passe. Si ça veut casser, ça va se casser. Mais on est ensemble. Et Dieu nous soutient. <rire> vous aurez peut-être accepté de, que vous partiez à deux Bon, au lieu d'Abidjan, bon, franchement, moi, je n'aime pas trop la vie à Abidjan. Bon, actuellement, j'ai été contraint parce que bon, mon père est, a, a, a été malade, donc il a, il, a, il a fallu que je vienne auprès de lui. Donc, je suis venu. Et c'est là qu'il m'a suivi à, à, après, avec les enfants. Bon, eux, actuellement, ils sont à, à Dabou. Donc, euh, ensemble, ta couture, quand on est venu, c'est la couture qui est peut-être toujours. Hein. Bon, c'est vrai, à la maison, papa était là, mais il, il était souffrant. Donc, euh, bon, la nourriture ne manquait pas. Et donc, euh, elle travaillait aussi. Et donc, euh, moi aussi, j'ai commencé, commencé à, à commercialiser les, les graines de, euh, de, de Moringa. J'avais un client dans le temps, hein, au sein de notre ONG IY, IYF. Et donc, euh, il m'a acheté le kilo à, à, soit à 5 000 francs, quand le, le prix monte, d'abord à 6 000 francs. Donc, j'arrivais quand même à, 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 à lui donner un, un peu d'argent, à, à ajouter à, à ce qu'elle avait comme, comme gain. J'aime bien le mot que vous venez d'utiliser, la contrainte. Papa était malade, oui. j'ai dû venir à Abidjan. Oui. Alors, lorsque vous avez analysé la maladie de votre père, vous avez estimé que c'était capital. Oui, franchement. Mais vous n'avez pas estimé que c'était capital de venir à Abidjan, bien que vous n'aimez pas, pour subvenir convenablement aux besoins de votre famille. Donc, il y a comme on apprécie l'urgence de quelque chose, la contrainte, l'idée de sacrifice doit nous habiter à un moment donné dans le couple. Que la situation nous plaise ou pas, on n'est plus dans ça me plaît ou ça me plaît pas. Nous sommes dans l'urgence. Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'équilibre, la base de la famille ne soit pas dégradée Donc, arrivé un moment, on oublie si ça me plaît et on regarde à l'urgence et on fait ce qu'il y a à faire. Et lorsqu'on est stable, on peut maintenant penser à ce qui me plaît. Merci infiniment, euh, Afoué. Vous m'arrachez justement les, les mots de la bouche. Désolé, mais, désolé ça brûlait. <rire> non, mais je comprends. Aujourd'hui, euh, Marie-Françoise, comment est-ce que vous arrivez à vivre et tout Comment ça se passe bon, Aujourd'hui, vraiment, j'ai la gloire à Dieu. Puisque euh, mon mari a a aussi dit que quand son père était malade, uh -huh. il est venu auprès de lui. Et moi aussi, je l'ai rejoint. Ah, rejoint aussi. Et Dieu merci, c'est même que tu as fait à son goût. Vraiment, ça va. Ça va, vous arrivez aujourd'hui à vous en sortir. Oui, ça, 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 Les ça, enfants ça, ça. arrivent à manger convenablement. Oui, oui. Mais eux, ils ne sont pas avec nous, ils sont avec euh, euh, ma petite soeur. Mm -hmm. 
à Dabo. D'accord, mmh, ok. En tout cas, on salue la petite sœur au passage, justement, mmh. celle qui prend soin des enfants du couple Agnon. Nous avons des personnes euh, comme votre petite sœur qui vous connaissent, mmh. qui connaissent votre histoire et qui ont accepté de témoigner. Suivons ensemble ce qu'elles disent. Ce qui m'édifie, je peux déjà dire que euh, euh, c'est leur persévérance. Hein, c'est leur persévérance face à, 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 aux adversités de la vie. Il y a tellement de qui sont fait, qui sont connus. Mais c'est l'amour qui a tout été fait dans leur croyance. Euh, L'opinion de mon père, bon, ma mère n'est plus, certes, mais il euh, n'y avait pas de soutien en tant que tel. C'est pour dire que quelque part leur relation était un peu contestée de part et là par la grande famille, c'est-à-dire mes frères, mon père et puis d'autres personnes. À cause de la situation, je peux dire de la situation financière, la situation de travail de M. Agnon, parce qu'il ne travaillait pas en ce moment-là et c'était vraiment difficile. Donc ce qui me défie, c'est un peu leur persévérance, leur courage. Face à l'égalité, son petit, son souriant, ils n'ont jamais baissé les bras. Vraiment, mon petit frère Poissin, surtout à Poissin, il a toujours été positif dans la vie qui continue de se lancer. Dieu pouvoir. Alors, c'est quoi le sentiment qui vous habite quand vous entendez tous ces propos Ça me fait chaud au cœur. Parce que euh, des gens peuvent penser, vraiment soutenir ou accompagner d'autres personnes dans leur moment difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Il faut avoir un grand cœur. Oui. Surtout mon, 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 mon beau-frère, franchement, il, est, il, a, il a tout fait pour nous, lui et son épouse, qui est ma petite soeur. Ils ont tout fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Nous, 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 nous leur sommes beaucoup reconnaissants. Hein? Vraiment, vous savez, c'est vrai. On, on, on ne peut jamais dire qu'on est seul. Suite à oui. dans les difficultés, il y a toujours... Des personnes Dieu dispose toujours des, des qui gens vous aident pour tout. nous accompagner. En tout cas, merci infiniment à toutes ces personnes-là. Marie-Françoise, on a envie de dire quelque chose ah, bon, J'ai dit aussi merci à mon frère aussi qui me, me soutient aussi dans ces moments difficiles. D'accord. Merci, merci infiniment. Dans un couple d'histoire, on a notre petite causerie. On a un thème qu'on aborde et ensemble, on échange. Donc, nous allons pour amour et désamour. Toute vérité est-elle bonne à dire dans le couple Tel est le thème pour amour et désamour et je vais demander à euh, Faustin de, oui. de répondre déjà. Oui, Est-ce qu'on euh, doit tout dire dans le couple Oui, il faut, il faut tout dire parce que la vérité libère. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez rien caché à votre épouse, il n'y a pas un truc qu'elle ne sait pas Jamais. Et vous, Marie-Françoise, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire Oui, toutes les vérités sont bonnes à dire. On doit dire tout On doit tout dire. Tout dire, hein Si tu aimes ton congé, tu dois tout lui dire. Tu dois tout lui dire. Mais vous ne lui avez pas tout dit, quand vous êtes parti, est-ce que vous lui avez dit <rire> Ça, c'est bien envoyé, Mélia. <rire> non, bah parce qu'après... Hein, c'est bien vrai de dire ça aux téléspectateurs et tout, mais il y a la réalité aussi. Ah oui, est-ce que toute vérité est bonne à dire dans le couple Alors, je vais reprendre le, le, la formule de monsieur. La vérité libère. libère. Il faut tout dire. Uh -huh. Il faut le dire, mais il y a un moment pour le dire. Oui. Il y a qu'il faut choisir les mots pour le dire. Il faut choisir la manière de le dire. Il faut dire avec sagesse. Avec sagesse. Oui. D'accord. Donc, je, je pose une question par exemple. J'ai été infidèle. Voilà. Je viens. Ah, bébé, là, là, il t'a trompé. Alors, quand les choses, les choses qui sont positives, évidemment, on n'a pas, on se pose pas la pose question. Pose pas de question. Qu on dit. Quand les choses sont, je dirais, négatives... Non, mais parfois positives, il y en a qui ne disent pas tout. Hein. Par exemple, déclaration de salaire, j'ai eu une augmentation à mi, 50 000 ou 100 000 sur mon salaire. Bon, ils ne viennent pas déclarer ça. Hein. Oui, là, il faut le dire. Ah, D'accord. On part sur la base que nous devons tout dire à, à, nos, à notre conjoint. On a eu une augmentation de salaire. 
pourquoi le conjoint qui a une augmentation de salaire ne partage pas la bonne nouvelle avec son conjoint Il y a un pourquoi. Il faut le trouver et puis il faut trouver les arguments pour lui dire non, je ne vais pas faire mauvais usage de cet argent-là. Donc, sois rassuré, partage avec moi quand Dieu bénit parce qu'on fléchit les genoux pour que Dieu bénisse. Quand il bénit, nous devons tous rendre gloire à Dieu, évidemment, quand on a la bonne nouvelle. Bien sûr. Quand il y a, ce sont des choses qui sont fortes, comme j'ai trompé mon mari ou j'ai trompé ma femme, c'est quelque chose qu'il faut dire. Mais il faut trouver, comme je dis, le bon moment. Dans quel contexte, dans quel état d'esprit mon conjoint se trouve et dans cet état d'esprit-là, est-ce qu'il sera prêt à entendre une telle nouvelle Parce que l'infidélité est un choc. Que ce soit l'homme qui, qui a été trompé par sa femme ou l'inverse, c'est un choc. Donc, une nouvelle, une information qui va choquer l'autre, on ne vient pas la livrer comme ça à tout bout de champ. On prépare le conjoint à accueillir cette nouvelle. On connaît son conjoint. On sait par exemple que telle personne, quand elle est présente et qu'elle parle au conjoint, même s'il est fâché, comme on dit, comment, comment il va trouver de la mesure, de la contenance pour avoir la bonne attitude. Donc, comment on connaît son conjoint En fonction du caractère, en fonction du moment qu'on vit, on réfléchit au bon moment pour annoncer. On prépare l'autre à entendre cette nouvelle. On ne vient pas simplement dire « je t'ai trompé ». Il faut que la personne aussi qui donne la nouvelle soit prête à aller dans tous les détails. Je t'ai trompé, l'autre va me dire « Pourquoi tu m'as trompé ?» Il faut pouvoir donner les arguments nécessaires. Ok, quand on a fini d'expliquer pourquoi on a trompé, est-ce que nous-mêmes, on a fait la démarche de regretter ce tact-là et qu'on a déjà rompu cette relation d'infidélité-là Et quelles sont les attitudes maintenant qu'on est prêt à faire Parce que quand l'autre reçoit l'information qu'on l'a trompé, c'est maintenant que lui, il vit le truc. Mm -hmm. Donc, dans son esprit, la suspicion va naître, le doute, la confiance va être brisée. Mm -hmm. Toi qui es venu avouer, il faut que toi aussi, tu sois prête maintenant à supporter les contre-coups de ton acte. Tu ne vas pas venir dire, comme j'ai avoué, donc tout de suite, on doit passer l'éponge, la personne doit rire avec toi. Non, il faut le laisser, lui aussi, il va accuser. Il va te soupçonner, il va te fliquer maintenant. Il va t'appeler chaque cinq minutes pour savoir où tu es, avec qui tu es. Tu ne dois pas prendre la mouche pour dire, mais j'en ai marre. Si je savais, je n'allais pas te dire, non, tu as fauté. Donc, il faut accepter de subir ces conséquences-là. Il faut avoir beaucoup de recul, toi aussi, pour dire, quelle que soit l'attitude qu'il aura, je fais profil bas parce que je sais que l'information que je viens de lui donner l'a blessé, l'a brisé. Je dois faire en sorte de, de le reconstituer et puis ensemble, on repart sur de nouvelles bases. Là, par exemple, on a pris un cas d'infidélité et tout, mais parfois, lorsqu'il s'agit d'éléments assez sensibles comme euh, d'éléments qui ont attrait à l'hygiène, je veux dire, par exemple, une haleine désagréable, euh, des, 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 des odeurs corporelles et tout. Euh, ça, comment est-ce qu'on l'emmène Tout pareillement. Il faut avoir les mots pour le dire. Parce que la vérité, quand on l'a dit, qu'est-ce qu'on recherche Que ça change. On attend un changement. Donc, si les mots que tu utilises ne vont pas permettre le changement, tais-toi. Attends de trouver les bons mots. Donc, si c'est un problème d'hygiène corporelle, euh, je, je, je donne un exemple. Si je dis, je te dis à toi, Méliane, mais tu es très mal habillé aujourd'hui, j'aime pas le rouge, regarde que l'effet ça fait sur toi. Tu ne vas pas accepter ce, 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 ce que je dis, même si c'est vrai. Mais si je viens te dire, Améliane, c'est très joli la chemise rouge que tu portes, mais tu sais... Et je, je te, pense je... que c'est irréprochable. Hein. <rire> Merci. Je te préfère quand tu portes des robes un peu plus amples, je trouve que ça te donne du puffs. Je t'ai dit la vérité, mais avec les bons mots. Et tu vas comprendre que la chemise rouge ne te met pas forcément dans ta meilleure posture, mais plutôt porter les robes. Donc, les mots pour le dire sont essentiels pour dire une certaine vérité, surtout quand elle est sensible. Merci à Foué, justement, pour la dextérité avec laquelle on saura maintenant faire passer le message. En tout cas, nous avons été ravis d'être en votre compagnie, mais l'émission tire à sa fin. Ouais, C'est déjà à la fin des 52 minutes. Je vais demander à... Notre cher ami Faustin, justement, qu'est-ce qu'on devrait retenir de votre histoire oh, Franchement, 
euh, notre histoire, comme euh, toute personne sur terre, a une histoire. Un couple a une histoire. D'où le titre ça, de l'émission. Oui. <rire> ça se vit. Ce n'est pas une imagination. C'est les faits vécus qu'il faut montrer si ça peut aider d'autres couples à sortir des manières. Il est mieux de dire hein, clairement ce qui est et ne rien cacher. C'est mieux. Marie-Françoise, un message à l'endroit de toutes ces femmes qui sont passées par la même situation que vous. Oh, moi, je leur ai dit euh, beaucoup de courage. Et je leur ai dit aussi vraiment, si elles aiment vraiment leur conjoint, on a tout accepté. Que, que ce soit dans le mal ou dans le bien, on a tout accepté à cause de l'amour qu'elle a pour son conjoint. D'accord, merci infiniment Marie-Françoise. Avouez vos mots de fin. Mon mot de fin serait que le mariage, c'est apprendre à se porter mutuellement, tout simplement. Le mariage, c'est apprendre à se porter mutuellement, mais il est important pour nous de vous rappeler que nous avons reçu ce jour M. Agnon Jama Foster, qui est agriculteur, et n'y est pas Marie-Françoise, épouse Agnon qui, elle, est styliste modéliste, et le coach du jour n'était autre que Diante Afoué Emmanuela Adiafi. On rappelle qu'il est architecte de vie, conseillère matrimoniale, formatrice et conférencière. Moi, je vous donne rendez-vous pour une autre émission. Mais d'ici là, apprenez à dire souvent la vérité à votre partenaire. C'est important. Allez, bye bye. <rire>